Se dog, i det sidste Sherlock Holmes spil, der kan man spille en lille hund. Mm. Hvad kan man i det nye Crimes and Punishments? Det ved jeg ikke, det kan være, at man kan straffe den lille hund. Straffe den? Mm. Jeg vil straffe dig. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. Få spillere får man til at føle mig som en rigtig detektiv. Point and click genren har ellers haft en del bud, men for en primat som mig selv, så kan de godt blive lidt kedelige. Eller i noir fra 2011 kom med et godt bud, hvordan det kunne gøres, men det var desværre også fyldt med generiske skydesektioner. Wow. Jeg er tydeligvis svært at stille tilfreds. Kan du fortælle mig, om du så eller hørte noget unusual på den nat af mordet? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. Det får more crimes and punishment dog at gøre. De få actionsekvenser, der er godt nok generiske quick time events, men hvis man ser bort fra dem, så er crimes and punishment et virkelig solidt og underholdende spil. I, I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. Du påtager dig overraskende nok rollen som detektiven Sherlock Holmes, og sammen med din partner Dr. Watson skal du igennem seks forskellige sager. Alle sagerne er velskrevet, og selvom de alle er morsager, så formår de stadig at føles vidt forskellige. I perfekt Sherlock Holmes manier skal du søge efter spor, lave forsøg og genspille diverse situationer og komme med konklusioner på sagerne. Der er meget adspredelse i det du skal, og det bliver aldrig kedeligt. Nogle vil måske mene, at spillet er en anelse nemt, da det ikke er særlig svært at finde samtlige spor. Dog er det ikke lige til at finde frem til den rigtige konklusion på sagen, og de mange spor kan faktisk være med til at gøre det svært at bevare overblikket. Det holder dig ikke i hånden hele vejen igennem, men det er der heller ikke gennemsøgt det samme sted 15 gange, hvilket jeg ser som en positiv ting. Kombiner det med en masse sjove gåder og forsøg, og så har du alligevel et spil, der ender med at være tilfredsstillende. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No. Nobody, it seems to me. Der er umiddelbart ikke nogen historiemæssig sammenhæng i de seks sager, og det synes jeg faktisk fungerer helt fint. Det eneste, der taler imod, det er det moralsystem, som du skal tage stilling til, når du vælger din konklusion i hver sag. Valgene er meget interessante, men i den overordnede handling bliver det ikke til at betyde noget. Der bliver stukket lidt til det i slutningen, men jeg kunne sagtens have været foruden. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. Grafisk er det en blandet oplevelse. Scenerierne er utrolig flotte og karaktererne er også godt lavet. Lige indtil de begynder at tale. Animationerne her er godt nok blandet og til tider decideret uhyggelige. Det er en skam, for stemmeskuespillet er ellers rigtig godt. Altså på en lidt sær detektiv seriagtig måde. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I, I don't know. It, it's as if the train vanished into thin air. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. Spillet kører for det meste uden fejl, men jeg oplevede dog slemme FPS drops oftere end jeg havde håbet. Specielt taget i betragtning at loadetiderne er så lange som de er. Men det er slet ikke nok til at ødelægge spiloplevelsen. Removed these screws. Most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Jeg kan ikke sige meget mere end at Sherlock Holmes Crimes and Punishment bare er godt skruet sammen. De små dele kombineres rigtig fint, og det giver en helt støbt oplevelse. Jeg kan på det varmeste anbefale det.